задайте специальные вопросы. Нам надо задать такой вопрос, ответом на который будет именно та часть предложения, которая у нас подчеркнута. Итак, первое. She got up at six o'clock. Она проснулась в 6 утра. Раз у нас под, подчеркнуто в 6, в 6 часов, то, соответственно, нам надо задать вопрос, когда она проснулась. Для этого нам надо знать вопросительные слова. Когда? When? Здесь у нас действие, которое происходило в прошлом, действие. Поэтому нам понадобится еще вспомогательное слово did. И так же, как и в предыдущем задании было у нас, раз появился did, то мы используем уже первую форму глагола. Did she? Did she? Get up. When did she get up? When did she get up? Ответом будет she got up at six o'clock. They skated in the morning. Снова подчеркнуто у нас in the morning, утром. Они катались на коньках утром. Поэтому вопрос у нас будет, когда они катались на коньках. When did they skate? Раз есть действие, появился did, и уже используется первая форма глагола. Глагол skate у нас правильный. Вторая форма у него образовывается с помощью окончания иди. Первая, соответственно, без этого окончания. He ate apples in the evening. Он ел яблоки вечером. То же самое. Значит, когда он ел яблоки? When did he... Вторая форма глагола у нас ate. Первая – eat. When did he eat apples? She saw him yesterday. Она видела его вчера. Снова вопрос «когда?». Когда она его видела? When did she... И используем первую форму, потому что did уже показал, что это прошедшее время. When did she see him? They skipped in the afternoon. Они прыгали через какалку днем, в полдень. Когда они прыгали через какалку? When? Дальше слово did появляется, раз было действие. When did they... Skip и вопросительный знак. Обращаем внимание на то, что слово skip у нас э, пишется с одной буковкой P в первой форме. Когда мы пишем в прошедшем времени, перед тем, как мы добавляем окончание ID, вот это последнее согласное P у нас удваивается. Соответственно, чтобы вернуть обратно в первую форму, мы эту букву P убираем. И у нас остается только одна.